А для начала подпишись на канал и поставь лайк. Сегодня утром мне стало певца и композитора Александра Градского. Похоже, что проблемы со здоровьем у 72-летнего артиста начались давно. Но несмотря на плохое самочувствие, артист в сопровождении медиков приезжал на голос. На днях 72-летнего Градского экстренно увезли в больницу с подозрением на инсульт. Музыкант почувствовал себя плохо в пятницу 26 ноября, когда находился дома, ему срочно вызвали скорую помощь. Александр Борисович два дня провел в реанимации без сознания, ранним утром в воскресенье стало известно, что артист скончался. Выяснилось, что Градский давно плохо себя чувствовал, но продолжал работать и сниматься в шоу «Голос». На запись последних нескольких программ он приезжал в сопровождении медиков в лежачем положении. Александра Борисовича доставляли в студию на носилках, на таких, которые используют в скорых на колесиках, рассказали Стархиту на съемочной площадке шоу. Это даже не инвалидная коляска, а именно носилки. Он был в горизонтальном положении. Потом пересаживали в красное кресло, снимали выпуск, снова перекладывали на носилки и иногда прямо в студии начинали ставить капельницы. Причину такого состояния ни участникам, ни большинству присутствующих не объясняли. Говорят, Градский столкнулся с осложнениями после ковида, который перенес в начале осени. У метра сильно болели ноги, и он почти не вставал с постели. В этом сезоне, кстати, сильно сократили персонал на площадке голоса во избежание распространения опасной инфекции. Кроме плохого физического состояния и болезненного внешнего вида, сложно было не обратить внимания на проблемы с речью у звездного наставника. Хоть и было видно, что Александру Борисовичу откровенно нехорошо, он никак не делал себе на это скидку в процессе записи, продолжает источник. Активно комментировал выступление, давал рекомендации, хвалил, ругал. Но на монтаже в итоге от всех его пламенных речей оставляли буквально несколько фраз. Многое приходилось вырезать, так как говорил он периодически не совсем внятно. Получался брак. Большое спасибо за просмотр. Ставь лайк и подписывайся на канал.